Улан-Удэ – третий по величине город Дальневосточного федерального округа после Хабаровска и Владивостока. История города берет начало в 1666 году. В Улан-Удэ проживает около 450 тысяч человек, и местные жители ласково называют столицу республики Улановкой. Оказавшись в Улановке, я написал в Инсте известному бурятскому музыканту Алиханзе. Чтобы вы понимали, это рэпер такого же уровня, как у нас в Якутии Джида, как в Москве Баста и как в Питере Смоки Мо. Попросил сфотографироваться на память для Инстаграма. Он согласился. В знак уважения я подарил ему оружие – знаменитый якутский нож. В ходе разговора выяснилось, что мы росли на одной и той же музыке и пришли в рэп через брейкданс с искусством граффити. Так получилось, что ребята пригласили меня к себе на студию. И специально для вас я взял у них эксклюзивное интервью. Я нахожусь в эпицентре бурятского хип-хопа. Мы не городские жители, мы вышли из сел, из районов. И все эти 20 лет, 10 лет, на тот момент 10 лет, да, у всех их не было права голоса никакого. И не было инструментов и путей передачи инфраструктуры, через что мы могли заявить о себе, сказать вот так да так. Мы такие такие люди, у нас такие-то такие проблемы, этим, этим мы живем. И когда появился хип-хоп, это стало для нас инструментом, который катализировал все наши таланты, все наши, э, все наши мысли приобрели форму. Главная достопримечательность города, несомненно, памятник Ленину в виде огромной его головы. Наверняка многие слышали про Ивалгинский Датсан и известного на весь мир Ламу Итигелова. Глава буддистов при помощи медитации ушел в Нирвану 15 июня 1927 года. Был помещен под землю в специальном саркофаге, изъят спустя 75 лет, возвращен в Датсан и по сей день пребывает в состоянии «неизвестном науке». Но самая захватывающая информация заключается в том, что он такой не один. Местные жители говорят, что по всей Бурятии и Монголии под землей находятся десятилетиями, а то и столетиями такие же ушедшие в нирвану ламы. Дальше я это буду уже ошибочно читать, но вот этот трек, это прямо он залетел. Он играл в клубах, он играл в да, барах, в дискотеках. Да, дискотек. всех телефонах. Да, да, всех телефонах. телефонах. По всех компьютерным клубах жесткого диска на жесткий диск перекачивали треки Жиды. То есть Жиде респект, прям вообще. Я хочу с ним встретиться, пожать ему руку. Джиды красавчик, да. И, кстати, может быть, во многом такие люди, как Джиды, которые делали рэп на своем языке, они нас мотивировали делать что-то на своем языке. Первый хип-хап коннект между Саха и Бурятами был налажен еще в 2011 году и ознаменован совместной работой Джиды и Алагуя. Бурятский рэп мощный. Как на русском, так и на родном языке. Группа Люксор сотрудничали с Триадой. Шумер записывался с такими громкими именами, как Трутень и Крестная Семья. Про Хаски я вообще молчу. Оказывается, он тоже из Улан-Удэ и хорошо знаком с моими новыми друзьями. На выходных в Улановке у него намечался сольник. Но в этот же день Алиханзе с Сарюной давали концерт в Монголии. Поскольку этнический рэп мне импонирует гораздо больше, сел в автобус и поехал в Улан-Батор. Ты из Якутии, я из Бурятии. Мы друг друга никогда не видели до этого дня. Абсолютно. Кто-то скажет, что мы разные народы, разные языки, разные культуры, но мы тут же нашли общий язык. Почему? Да. Хип-хоп. Да. Мы знаем общие, общие корни, историю. Я тут же вспомнил всех ребят, перечислил то, что были в Якутии. Ты Урбан Рай знаешь. Всех знает. У вас, был, у вас был питмейкер из Сунтарского улуса. Сунтарский район. Андрей Якудзе – это человек, который вынес. Просто такая ирония, да? Я слышал, что рэп в Якутии поднял парень из Бурятии. Руслан Ачиров. Руслан Ачиров. Это самый главный наш рэпер. Но ирония в том, что рэп в Бурятии поднял чувак из Якутии, Сунтарского района. Андрей Базаров. А у нас, а у нас рэп как бы основал Руслан Ачиров Бурят. В чем ирония, да? да. Ирония, да. Я, я вам скажу, если вы поставите рядом Якута и рядом Бурята, вы хрен отличите. Никак его не отличите. Никак, его. ничем, вообще никак. Нас разделяют просто политикой. Бурятия граничит с двумя странами – Китаем и Монголией. Из бурятской кяхты до монгольского Алтан-Булага – пять минут ходьбы. А знали ли вы, что у бурятов с монголами практически один язык? Диалекты, конечно, разные, но они друг друга без проблем понимают. 
Точно так же, как мы, Заречные Якуты, понимаем речь жителей Вилюйской и Арктической группы улусов. Каких-то 60 лет назад это прекрасное место имело название Бурят-Монгольская Советская Социалистическая Республика. У Алихан Дзе и Сарюны львиная доля слушателей находится в Монголии, Китае и Южной Корее. Вы представляете? Когда я ходил с ними по улан батору их узнавали на улице. Настоящие монголы подходили с просьбой получить автограф и сделать фото на память. Я вижу, что ну, Бурятия вполне может стать мостом между Якутией и Монголией. Дальше внутренняя Монголия. Там живет сколько, 7 миллионов наших людей. Тува. Калмыкия, вообще все-все-все-все наши страны. Легко. Бурятия может стать мостом между э, Российской Азией и другой остальной международной Азией. Поэтому, ребята, выходите на связь, пишите свои, свои треки на своем национальном языке, это будет очень круто. И очень не, круто. не надо забывать, что мы во многом основывались на нашем, как сказать, на наш, э, имеется в виду наш, как это назвать, нашу Монголию. Это для нас как? Манерленд. Да, Мазерленд, да. И там монгольский рэп он стрелял гораздо раньше, чем здесь. Конечно, мы слушали монгольский рэп. Мы росли на нем, развивались на нем. Нельзя отметить вот этого человека, не отметить. Этот парень, допустим, да, дайте ему Группа iStop, допустим, да, это менеджер группы iStop. Первые туры, первые выступления там в 98-99 году. Вот этот чувак организовал. Когда им было всем по 15 лет, по 16 лет, Саня, соответственно, такого же возраста был, они просто первые окунулись в эту всю движуху. Мы iStop, татарам, да вообще всем группам монгольским респектуем вообще. При встрече всегда их обнимаем. То есть это вот, мы можем их назвать старшими братьями. И это не будет никакого самоуничижения или еще что-то, это просто уважение. Смотрите, какое там течение. Меня может унести спокойно. Ой, я, я слышу, как прямо трещит подо мной лед. Если я сейчас провалюсь под лед, вскрывшаяся река унесет мое тело вдоль по течению, и оно всплывет где-нибудь на Байкале. Признаться честно, хотелось бы немного другим способом оказаться на берегу этого замечательного озера. Напомнить всем людям, кто это когда-либо увидит, всем настоящим тру хип-хоп головам, что хип-хоп строится на взаимоуважении. Хип-хоп несет единство, хип-хоп несет братство. Хип-хоп это не разделение на клики, на генги и так да, далее. Мы не должны стрелять друг в друга. Мы не должны стрелять друг в друга. Поэтому он, мой ответ такой, что хип-хоп должен спасти мир. В очередной раз. И именно сейчас, в это время, когда все настолько плохо, Должен возродиться настоящий хоп. Должны появиться 18-летние молодые парни, которые будут нести Stop the Violence. Хип-хоп. Peace, love, unit, having fun. Вот именно поэтому я так увлекся бурятским хип-хопом. Я чувствую в нем тру. Мне хочется выучить этот красивый бурятский язык, чтобы лучше понимать смысл треков. Я вообще считаю, что мы должны чаще встречаться со всеми. Должны приходить люди извне, да. наблюдать за нашей движухой. Так как, когда ну, крутишься в своей каше постоянно, ты перестаешь понимать некоторые моменты. Не то, что понимать, перестаешь воспринимать их как важные. Для тебя кажется, это нормальная, обычная, рутинная работа. Но когда приходит кто-то извне а, и просто подмечает какие-то детали, ты такой, вау, да правда, вау, да мы же так делаем. Это не то, чтобы потешить свое там эго или что ли. Просто для того, чтобы быть все время в каком-то 
в реальности угу. надо со стороны тоже э, узнавать. Потому что сами же мы не объективны, мы не можем судить о своей работе объективно. Поэтому нам нужно встречи такие, с такими чуваками, как Никита, которые двигают хип-хоп, которые являются адептами всех пяти столпов хип-хопа. MC, Breaking, Graffiti, DJing, Knowledge. Он распространяет знания. Knowledge. Зарождение, на самом деле, бурятского рэпа, как, вот, как культурного феномена, как именно того, что конкретно в тему и конкретно сильно и мощно, это неразрывно связано вот с этим человеком. С Алдаром Дугароном, он же Аликан, Зе, твою мать, дай мне шума! Не, давай я не буду тянуть одеяло, и не надо на меня тянуть одеяло. Не, 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 это... Я всегда говорю, что это командная работа. Да, но, по идее, Алдар, это тот человек, который дал толчок всем нам изучать свой бурятский язык, пытаться его адаптировать под новые реалии и так далее, и так далее, и так далее. Я не хочу как бы тянуть одеяло на себя, но мне кажется, мы переломили ситуацию. Да, ты прав, 10 лет назад Все поменялось. представить ситуацию, что в ночном клубе петь песни на бурятском языке, такого вообще нельзя было представить. Сейчас без проблем. Любой трек залетает, зал орет. Подбивает. И вы сделали это всего лишь за 10 лет. Это вообще, это очень большая работа была проделана. Нам нужно перенимать ваш опыт. Вот. Для этого нам нужно общаться чаще. Да. Я хочу приехать в Якутию, И вообще я в ваш хочу... клуб, просто со всеми там руки всем пожать. Буряты, как и якуты, уважают представителей абсолютно всех национальностей. Кстати, у нас метисы называются сахалярами. Правила в борьбе те же самые, что и в якутском Хапсагае. Их осохой имеет название Йохар. Мало того, что мы похожи внешне, буряты пьют чай с молоком. Так же, как и мы одухотворяют природу, почитают лошадей, и в наших языках присутствуют одинаковые слова, такие как Серге, Дархан, Кумыс, Саламат, Хабхара, Алтан, Цветок Сардана называется Сарана. Рэперы крутые, еда наивкуснейшая, девушки волшебной красоты, Бурятия такая родная, я обожаю эту республику. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а я еду дальше смотреть Иркутск и другие города России. С вами Кокраш, мир, до связи!